நாங்க டிரான்சிஸ்டரை ரெண்டா பிரிக்கலாம் முன்பு ஸ்டார்ட்ல பார்த்துருந்தாங்களா அதாவது இரு முனைவு டிரான்சிஸ்டர் ஒரு முனைவு டிரான்சிஸ்டர் இப்போ இரு முனைவு டிரான்சிஸ்டர் தான் நாங்கள் முழு நேரம் பார்த்தது அங்கே வந்து இரு முனைவு டிரான்சிஸ்டர் நோக்கம் க அது அப்படி அடைக்கப்பட்ட நோக்கம் அங்கே ரெண்டு வித ஈட்டக்காவிகளும் மின்கடத்தில் பங்குபடுது இலத்திரன்களும் துளைகள் இங்கே நாங்கள் இப்போ வர போகிறது ஒரு முனைவு டிரான்சிஸ்டர் அதை புல விளைவு டிரான்சிஸ்டர்னு சொல்லுவோம் ஃபீல்டு எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர்னு என்ன புலத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படுற வடியா இல்லைங்களோ அப்போ இங்கே ஒரு முனைவுன்றதுக்கான காரணம் வந்து இங்கே ஈட்டக்காவிகள் ஒரே ஒரு ஈட்டக்காவி தான் இருக்கும் ஒன்று இலத்திரன் இருக்கும் அல்லது துளைகள் அமையும் கடத்தலுக்கு காரணமாக சரி அப்போ இதன் அடிப்படையில் அப்போ இந்த காவிகளின் அடிப்படையில் இந்த ஒரு முனைவு டிரான்சிஸ்டர் திருப்ப ரெண்டாக பிரிவடைய போது என் வழி சந்தி புல விளைவு டிரான்சிஸ்டர் இப்போ என் சேனல் அப்படின்றது சேனல் என்னு சொல்கிறோம் என் சேனல் கால்வாய் என்ன சொல்கிறது வழி என்னு சொல்கிறது என் வழி சந்தி புல விளைவு டிரான்சிஸ்டர் அப்போ அங்கே வந்து என்னென்று வர்றது நெகட்டிவ் அப்போ இலத்திரன்கள் அங்கே ஈட்ட காவிகளாக தொழிற்படும் அப்போ என் சேனல் ஃபீல்டு எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர் மற்றது பி வழி சந்தி புல விளைவு டிரான்சிஸ்டர் என்று சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே துளைகள் ஈட்ட காவிகளாக பயன்படுத்துவது பாசிட்டிவ் சரி தானே அப்போ அது பி சேனல் ஜங்ஷன் ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர்னு சொல்கிறோம் சந்தி புல விளைவு டிரான்ஸ்டர் ஜங்ஷன் ஃபீல்டு எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர் இல்லை ஃபீல்டு எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர்னு சொல்கிறோம் ரைட் அப்போ இந்த நாங்கள் என் சேனலில் முதல் பார்ப்போம் அதில் குறியீட்ட பார்ப்போம் நாங்கள் பார்க்க வழிக்கிட்டா என் சேனல் இங்கே அங்கே சொன்ன மாதிரியே இங்கே மூன்று முடிவுடங்கள் காணப்பட போகுது கேட் கதவம் ட்ரெயின் வழி சோஸ் முதல் சரியா இப்போ மூன்று முடிவுடங்கள் காணப்பட போகுது இப்படித்தான் அது இந்த அமைப்பை நாங்கள் காட்டிக்கொள்கிறோம் அப்போ குறியீடு இங்கே எங்களுக்கு இவ்வாறு அமையுது அங்கே டிரான்ஸ்டர் குறியீட பாதனைகள் தானே டிரான்ஸ்டர் குறியீடு பாத்தீங்கள் தானே ஓ அப்போ அப்போ இங்கே டிரான்சிஸ்டர் குறியீடு அதாவது என் சேனல் டிரான்சிஸ்டர் குறியீட்டை இப்படி நாங்கள் காட்டிக்கொள்கிறோம் சரி தான் அமைப்பு அங்கே தொண்ணூற்றொம்பதாம் ஒன்பதாம் ஆண்டு பாஸ் பைப்பில் நான் கறி காட்டினா நாங்கள் இருவ இரு இரு முனைவு டிரான்ஸ்டர்க்கு கேட்டிருந்தது என்பி என்ன கேட்டிருந்தது அது வழியாக இருக்கணும் அதை போல இங்கே நாங்கள் இங்கே பார்க்குறோம் அது இந்த அமைப்பு இப்படி அமையுது அப்போ ஒரு என் வகை குறைக்கடத்தி இந்த நடுவில் பி வகை குறைக்கடத்தி அமைக்கப்பட்டிருக்கு சரியா ஒரு ஒரு இப்போ ஒரு மோதிரம் போட்ட மாதிரி ஒரு ஒரு கம்பிக்கு மோதிரம் போட்ட மாதிரி சரி தானே அப்போ இப்படி ஒரு கடத்தின் சேனல் இருக்க போகுது இதுதான் என் வகை ஆக தொலைப்பட போகுது இது இதை சுற்றி பி வகை காணப்பட போகுது சரி தானே இங்கே அது உங்களுக்கு விளக்கமாக காட்டப்பட்டிருக்கு சரி தானே அப்போ நடுவில் அந்த என் சேனல் அதுக்குள்ளால தான் மின்னோட்டம் ஓடப்போகுது ஆகவே தான் அதை என் வழி சந்திப்புல விளைவு டிரான்ஸ்டர்னு சொல்ல போகிறோம் அப்போ இதை போல பி வழி சந்திப்புல விளைவு டிரான்ஸ்டர்டா அங்கே நடு எண்ணுக்கு பதிலாக பி இருக்கு மோதிரமாக அதை சுத்தவிர வளையமாக எண் இருக்கு நாங்கள் தானே அப்போ இதுக்கு மாறி இருக்கு சரி தானே அப்போ இங்கே நாங்கள் கேட் சோஸ் ட்ரெயின் என்று பார்க்குறோம் அப்போ இதில் கேட் என்றது கதவம் என்று சொல்லிக் கொள்கிறோம் சரி தானே சோஸ் என்றது முதல் என்று சொல்லிக் கொள்கிறோம் ட்ரெயின் என்றது வழி அல்லது கால்வாய் என்று சொல்லிக் கொள்கிறோம் அப்போ இதுதான் அந்த டிரான்சிஸ்டர் கட்டமைப்பாக அமை சரி தானே அப்போ இங்கே நாங்கள் இந்த டிரான்சிஸ்டரில் நாங்கள் செயற்பாட்டை பார்க்க வலிக்கணும் அப்போ நாங்கள் இதில் அதை பற்றி சொல்கிறோம் என் கால்வாய் ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஒரு என் வகை சிலிக்கன் கடத்தி நடுப்பகுதியின் வெளிப்பகுதியில் பி வகை பகுதியை உருவாக்குவதன் மூலம் ஒரு பிஎன் ஜங்ஷி ஜங்ஷன் உருவாக்கப்படுது அங்கே பாவதான ஜனிகள் தானே இதன் அமைப்பை என் வகை உருளையை சுற்றி பி வகை வளையத்தை கொண்டதாக கற்பனை செய்யலாம் அதை தான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம் என் வகை உருளையை சுற்றி சரி தானே என் வகை உருளையை சுற்றி பி வகை உருளை போடப்பட்டு சரியானே பி வகை உருளை போடப்பட்டிருக்கு சரியானே 
அதுதான் நடக்கிற நிகழ்வாக அமையுது இங்கு மூன்று முடிவிடங்கள் கேட் வடிகால் முதல் என்பன முறையே இரு முனைவு ஸ்ட்ரான்சிஸ்டரில் அடி சேகரிப்பான் காளி என்பவற்றுக்கு ஒத்ததாக அமையும் அப்போ இதை இங்கே பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் இந்த குறியீட்டில் இதுதான் கீட் சரிதானே இதுதான் கீட் இது கீட் இப்போ இதுதான் அடிக்கு வருது கீட் தான் அடிக்கு வருது அடுத்தது ஸோ இதுதான் முதல் முதல் இதுதான் சோஸ் இதுதான் வடிகால் சரி மூன்று முடிவுடா சரிதானே அப்போ இங்கே கவனிக்கணும் அப்போ இதுக்குள்ளால தான் இப்போ மின்னோட்டம் மூட போகுது அப்போ இதுக்கு தான் தொடுப்பை ஏற்படுத்த போகிறோம் அங்கோ இதுக்குள்ளால தான் மின்னோட்டம் மூட போகுது இலத்தனங்கள் பாய போகுது பாயக்க இங்கே வந்து இவர் நெருங்க போகிறார் அது அதன் மூலம் கொண்ட்ரோல் பண்ணப்பட போகுது கேட்டின் மூலமாக கொண்ட்ரோல் பண்ணப்பட போகுது கேட்டின் மூலமாக இந்த கேட்டின் மூலமாக கொண்ட்ரோல் பண்ணப்பட போகுது நெருக்கேக்க இதுக்கப்புறம் இல்லத்திறன்கள் குறைய போகுது சரி தானே அப்போ இது என்ன தொழிற்பாட்டை இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இது இந்த தொழிற்பாட்டை பார்க்க வழிக்கிடைக்க நாங்கள் விஜிஎஸ் முதல் சீரோ வாக்கி கொண்டோம் ஐஜி சீரோ விஜிஎஸ் அதான் கேட்டு படலை தான் கேட் தான் பேஸ் மாதிரி தொழிற்படுது அடி மாதிரி தொழிற்படுது அங்கே கவனம் வழங்குவோம் அப்போ இந்த விஜிஎஸ்க்கு அப்ளை பண்ணப்படுற வோல்டேஜை நாங்கள் சீரோ வாக்க வச்சுக்கோங்க சீரோவாக வச்சுக்கொண்டு இந்த விடிஎஸ்க்கு நாங்கள் அழுத்த வேறுபாட்டை பிரிவிக்கம் என்று சொன்னால் சரிதான விடிஎஸ்க்கு நாங்கள் ஒரு அழுத்த வேறுபாட்டை பிரிவிக்கம் என்று சொன்னால் இங்கே நோமலாக ட்ரெயின்லேருந்து சோஸுக்கு டி டு எஸ்ஸுக்கு ஒரு மின்னோட்டம் ஒன்று பாய் அதாவது இலத்திரங்கள் மற்றவனமா போய்கொண்டிருக்கு விளங்குதோ அப்ப இது சாதாரணமாக அப்ப நாங்கள் இந்த ஐடி என்ற காரன் விடிஎஸ் எப்படி மாறுபடும் என்று போட்டா இது ஓமின் விதி கம்மியே மாறுபடும் இப்ப இதுக்கு குறுக்கே நாங்கள் வோல்டேஜ் பிரிவைக்க வழிக்கிட்டோம் என்றால் அப்ப ஐடி விடிஎஸ் சிறிதாக வச்சுக்கொண்டு இந்த விஜிஎஸ் குறுக்கே நாங்கள் சிறிய வோல்டேஜ் பிரிவைக்க வழிக்கிட்டோம் என்று சொன்ன விஜிஎஸ் குறுக்கே ஒரு அழுத்த வேறுபாட்டை பிரிவைக்கம் என்று சொன்னார் அதாவது இந்த கேட்டுக்கும் சோசுக்கும் இடையில நாங்கள் ஒரு அழுத்த வேறுபாட்டை பிரிவிக்கம் என்று சொன்னால் என்ன நடக்க போகுது என்று சொன்னால் இந்த பி முடிவிடம் இதுதான் பி முடிவிடம் இது குறுக்கே நாங்கள் அதை பின்முக கோடல் நிலைக்கு கொண்டு வரோம் இதுதான் பி தென் இந்த சோஸ் வந்து என்னாக தொழிற்பட போகுது அப்ப பி என் ஜங்ஷன் மாதிரி இது தொழிற்பட போகுது அப்ப என்ன நடக்க போகுது என்று சொன்னால் பின்முக கோடல் நிலையில என்ன நடக்க போகுது தடுப்பழுத்தம் கூட போகுது அப்ப தடுப்பழுத்தம் கூடைக்க நாங்கள் இந்த விடிஎஸ் கரண்ட் என்ன செய்யும் என்று சொன்னா இங்க நாங்கள் விடிஎஸ் கரண்ட் அனுப்ப வழிக்கிட முதல் ஓடில பார்க்க இப்ப மின்னோட்டம் குறைய ஓட போகும் ஏன் ஒரு தடை வழி தொழிற்பட்ட மாதிரி அதாவது இங்க தடுப்பழுத்தம் வந்துட்டு அதாவது குளம் ஒன்று உருவாகிட்டு இந்த அதாவது வந்து ஒரு ஹோஸ் பைப் இருக்கிற மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு தண்ணியை குறைக்கிற மாதிரி சுத்த வேற இருக்கிற அதாவது இந்த என் வழி சேனல் இருக்கு தான் அதுக்கு சுத்த வேற இருக்கிற இந்த பி இல்லை உருவால தடுப்பழுத்த நெருக்கத்து வாங்கிட்டு அப்போ இதுக்குள்ளால போகிற இலத்திரங்கள் என்ன செய்ய வழிக்கிட்டு குறைய வழிக்கிட்டு அப்போ மின்னோட்டமங்களுக்கு குறைய வழிக்கிட்டு மைதி என்ன மின்னோட்டம் குறைய வழிக்கிட்டு சரி தானே அப்போ இதுதான் இந்த என் வழி டிரான்சிஸ்டரில் நடக்கிற நிகழ்வாக அமைப்பு அப்போ இது இருக்கா நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் எப்படி இது நடக்குதுன்றதை நாங்கள் இப்போ இருக்கா பார்ப்போம் அப்போ விடிஎஸ் குறுக்கே நாங்கள் அழுத்த வேறுபாட்டை மாற்றிக்க சீரோவிலேருந்து டூ வோல்ட்டுக்கு விடுறோம் சரியா சீரோவிலேருந்து டூ வோல்ட்டுக்கு விடுறோம் அப்போ இப்போ கரண்ட் போய்கொண்டிருக்கு சோசிலேருந்து ட்ரெயினுக்கு கரண்ட் 
போய்கொண்டிருக்கு அதாவது இலத்திரன்கள் போய்கொண்டிருக்குது நாங்கள் இங்க விஜிஎஸ் வோல்டேஜ சீரோவாக வச்சுக்கொள்றோம் விஜிஎஸ் வோல்டேஜ சீரோவாக வச்சுக்கொள்றோம் அப்ப எங்களுக்கு கேட்டுக்கும் சோசுக்கும் இடையில பின்முக கோடல் நிலை மிகவும் குறைவாக இருக்கும் அப்ப இந்த நேரத்துல நாங்கள் நோமலாக எங்களுக்கு மின்னோட்டம் பெறப்படுது ஓமின் விதிக்காமைய நடக்கும் அப்ப இதே இதை நாங்கள் கேட் சோர்ஸ் வோல்டேஜ அதிகரிக்க துவங்கினோம் என்று சொன்னால் இந்த நிலைமையில வச்சுக்கொண்டு டூ வோல்ட்ல வச்சுக்கொண்டு கேட் சோர்ஸ் வோல்டேஜ நாங்கள் அதிகரிக்க வலிக்கிட்டோம் என்று சொன்னால் இங்க பாருங்க தடுப்பழுத்தம் அதிகரிச்சு கொண்டு வரும் இன்னும் கூட்டோன்னா இன்னும் தடுப்பழுத்தம் கூடி கொண்டு வருது அப்ப இலத்திரங்கள் என்ன நடக்குது இலத்திரங்கள் போறது வந்து குறைஞ்சு கொண்டு போகுது சேனலுக்குள்ள சரிதானே அப்ப மின்னோட்டம் என்ன செய்து கொண்டு போகுது குறைஞ்சு கொண்டு போகுது சரிதானே மின்னோட்டம் குறைஞ்சு கொண்டு போகுது அப்ப இதுல நாங்கள் இந்த வோல்டேஜ இன்னும் கூட்ட பாத்தீங்கன்னா தெரியுது ஒரு கட்டத்துல ஜிஎஸ் மக்கும் அந்த ரெண்டு தடுப்பழுத்தம் ஃபுல்லா வந்து இலத்திரங்கள் ஓட்டத்தை தடுக்கு சரிதானே அப்ப இந்த நேரத்துல நாங்க இதைத்தான் கதைக்க போறோம் இனி பிஞ்ச் ஆஃப் வோல்டேஜ் என்று கதைக்க போறோம் சரிதானே இத ஜிஎஸ் வோல்டேஜ குறைச்சி வச்சு கொண்டு விபி அதாவது ட்ரெயினுக்கும் சோர்ஸுக்கும் இடையே இருக்கிற வோல்டேஜ நாங்கள் அதிகரிச்ச மண்டா ட்ரெயினுக்கும் சோர்ஸுக்கும் இருக்க வோல்டேஜ அழைச்சு அதிகரிச்ச மண்டு சொன்னாலும் அங்க பின்முக கூடல் நிலை கூடிக்கொண்டு இருக்கும் கவனிச்சு பேரம் அப்ப கூடிக்கொண்டு இருந்து வோல்டேஜ் கூட அங்க இந்த முறையும் கரண்ட் போற அளவு வந்து என்ன செய்ய வலிக்கிடும் குறையத்தான் வலிக்கிடும் சரி தானே ஆனா இந்த ஒரு ஷேப் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த தடுத்து பழுத்த மாறுபடுற ஷேப் வந்து ஒரு முன்னுக்கு அதாவது கேட்டு கிட்டமாக பெருசாக கூடும் கீழே கூடுறது குறைவாக இருக்கு அப்ப இத கவனிச்சு கொள்ளும் ரைட் அப்ப கேஸுக்கு இப்ப நீங்கள் இந்த அவதானிச்ச வீடியோல இருந்து கேட்டுக்கும் சோசுக்கும் இடையில சீரோவாக வச்சிருக்கிறோம் வோல்டேஜ சீரோவாக வச்சிருக்க டிஎஸ் ட்ரெயினுக்கும் சோசுக்கும் இடையில அழுத்த வேறுபாட்டை நாங்கள் அதிகரிக்கும் அப்ப வடிகாலேந்து முதலுக்கு மின்னோட்டம் பாயும் அல்லது முதல்லேந்து வடிகாலுக்கு இலத்திரங்கள் பாயும் சாதாரண நான் தான் சொன்னான் ஓமி கடத்தி போல தொலைப்படும் அந்த கிராஃபும் உங்களுக்கு கீறி காட்டினான் ஏதானே அப்ப இனி நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் என்று சொன்னா கேட் அதாவது கேட்டுக்கும் சோசுக்கும் இடையில ஒரு அழுத்த வேறுபாட்டை பிரிவிக்க போறோம் சரிதானே அழுத்த வேறுபாட்டை பிரிவிக்க துவங்க என்ன நடந்த அவதானிச்சீங்கள் அந்த தடுப்பழுத்தம் அதிகரிக்கொண்டு வார அந்த வெள்ளையாக இருக்கிற பரப்பு தான் அந்த நாங்கள் தடுப்பழுத்தை கதைக்கிறோம் அதாவது பிஎன் ஜங்ஷன் குறுக்கு இப்போ அந்த வெள்ளையான பரப்பு என்ன செய்து கொண்டு வருது அதிகரித்து கொண்டு வருவதை நீங்கள் அவதானிச்சிங்க சரிதானே அப்போ ஐடி மின்னோட்டம் என்ன செய்யும் அந்த இடைவெளிக்குள்ளே தான் போக பார்க்கும் அப்போ அங்கேயும் அந்த ஐடி மின்னோட்டம் என்ன செய்து கொண்டு வருது குறைஞ்சு கொண்டு போச்சு அப்போ இதைத்தான் நாங்கள் முழு நேரம் அவதானிச்ச நாங்கள் இந்த அனிமேஷனில் சரிதானே பாய் ரைட் இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த ஃபீல்டு எஃபெக்ட் டிரான்சிஸில் நாங்கள் ட்ரெண்டு வழிமையாக பார்க்க போகிறோம் இது கேட்டுக்கும் சோசுக்கும் கேட்டுக்கும் சோசுக்கும் இடையில் இருக்கிற இதுதானே சோஸ் சரிதானே இடையில் இருக்கிற வோல்டேஜை நாங்கள் அதிகரிக்க போகிறோம் அதிகரித்து உச்ச பெருமானம் எடுக்கேக்க இங்கே வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே இந்த வரிதாக்கல் பிரதேசம் முற்றாக நிரம்புற தன்மை இங்கே அவதானிக்கப்பட போகும் சரிதானே அப்போ இங்கே நாங்கள் முதல் என்ன செய்கிறோம்டா இந்த விடிஎஸ் அதாவது ட்ரெயினுக்கும் சோசுக்கும் இருக்கிற வோல்டேஜ நாங்கள் குறைஞ்ச அளவில் பேணிக்கொள்கிறோம் குறைஞ்ச அளவில் பேணிக்கொள்கிறோம் சரியா குறைந்த லெவலில் பேணிக்கொண்டு ரெண்டு வோல்ட் அதில் ஒரு வோல்ட்டை பேணிக்கொண்டு ஜிஎஸ்இன்ற பெருமானத்தை அதிகரிக்கிறோம் விஜிஎஸ்இன்ற பெருமானத்தை அதிகரிக்கும் அப்படின்றே தான் போய் இந்த வரிதாக்கல் பிரதேசம் ஒன்று ஒன்றோட முட்டு அப்ப இந்த நிலைமையில இருக்கிற இந்த பெருமானம் தான் இந்த நேரத்தில் ஐடி நோட் என்று சொல்றோம் சிறிய பெருமானமா இருக்க ஐடி நோட்டாக போகும் விளங்குதோ அப்ப இந்த ஐடி நோட்டாக இருக்கிற இந்த சந்தர்ப்பத்துல இந்த விஜிஎஸ் இந்த எல்லை பெருமானத்துக்கு தான் நாங்கள் பேர கொடுக்கிறோம் கிள்ளல் அழுத்தம் பிஞ்ச் ஆஃப் வோல்டேஜ் இப்ப உதாரணத்துக்கு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வோல்டேஜ்ல இது நடக்கும் முட்டுப்படுது இது வந்து ரெண்டும் முட்டுப்படுது இது கிளாரி மின்னோட்டம் ஓட முடியாது எல்லா திறங்களும் ஓட முடியும் விளங்குதோ அப்ப இதைத்தான் நாங்கள் இந்த பிஞ்சோ போல்டேஜ் என்று சொல்றோம் அப்ப கிள்ளல் அழுத்தம் என்றா என்னென்று விளங்கி இருக்கணும் அதாவது வரிதாக்கல் பிரதேசம் முழுமையாக இந்த வழியை அடைக்கும் நிலைமை வழி என்றது இதுதான் வழி ட்ரெயின் கண்டக்டிங் சேனல் கண்டக்டிங் சேனல் இதான் இந்த வழி இந்த வழியை அடைக்கிற நிலைமை உரிய வோல்டேஜ தான் நாங்கள் கிள்ளல் அழுத்தம் என்று சொல்லிக்கொள்வோம் சரியோ அப்ப நாங்கள் இதை பார்ப்போம் இருக்கா 
வி டிஎஸ் வந்து சீரோவாக இருக்குது அதே நேரம் விஜிஎஸும் சீரோவாக அமையுது இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் இப்போ இந்த விடிஎஸ் இந்த பெருமானத்தை ஒரு வோல்ட்டுக்கு அசைக்க போகிறோம் சரி அப்போ சிறிய வோல்ட் எவ்வளோ மின்னோட்ட நடந்து கொண்டு இருக்குது கண்டக்டிங் சேனலுக்குள்ளால எல்லாத்துலேருந்து போய்கொண்டு இருக்குது அப்போ நாங்கள் இப்போ செய்ய போகிறது வந்து இங்கால விஜிஎஸ் இந்த பெருமானத்தை அதிகரிக்க போகிறோம் அப்போ அது கண்டிப்ளேஷன் லேயர் கூடி கொண்டு வருகிறது இப்ப முட்டுப்பட்டு சரி தானே ஃபுல்லா டூ பாயிண்ட் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ற நிலைமையில இப்ப டிப்ளேஷன் லேயர் ஃபுல்லா மூடுபட்டு சரி தானே அப்ப இந்த இந்த வோல்டேஜை தான் நாங்கள் கிள்ளல் அழுத்தம் என்று சொல்லிக் கொள்றோம் இந்த இப்படி வந்து பரிதாக்கல் பிரதேச முழுமையாக மூடுற கட்டத்தில் இருக்கிற அழுத்த வேறுபாடு ஜிஎஸ் தான் கிள்ளல் அழுத்தம் என்று நாங்கள் சொல்லிக் கொள்றோம் சரி தானே சரியோ இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் அந்த கிள்ளல் அழுத்தம் இருக்குது தானே அதை நாங்கள் விபிஎண்டு வச்சு கொள்கிறோம் அந்த கிள்ளல் அழுத்தத்தின் நிலைமையில் விஜிஎஸை வச்சுக்கொண்டு சரி தானே விடிஎஸ் இந்த பெருமதியை மாற்றிக்கொண்டு வர போகிறோம் ட்ரெயின் சோர்ஸ் இந்த வோல்டேஜை மாற்ற போகிறோம் சரியோ அப்போ இந்த ட்ரெயின் சோ சோர்ஸிந்த வோல்டேஜ் அதிகரித்து கொண்டு வரைக்கு எங்களுக்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த இந்த வழி ஒரு புனல் வடிவே எடுக்கிறதே அவதானிக்கலாம் பாருங்கள் அங்கே மேலே நுனியில் வந்து மூட பார்க்கும் ஏனென்று சொன்னால் இந்த கேட் இருக்கு தானே இந்த கதவம் கதவத்தில் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கு பாயிண்ட் அழுத்த வேறுபாடு மாறுபடு ஆகவே இந்த வரிதாக்கல் பிரதேசம் வெவ்வேறு மாதிரி அதிகரிக்கும் கீழே குறைவாக இருக்கும் மேலே அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஆன முடியாது தான் இப்படி ஒரு நிலைமை உருவாகிறது காரணமாக இருக்கும் அப்போ வரிதாக்கல் பிரதேசம் அதிகரிக்கைக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஒரு கூம்பு வடிவில் உருவாக்கும் இந்த சேனலை சரி தானே ஒரு கூம்பு வடிவில் உருவாக்க போகுது இந்த கால்வாய் அப்போ இந்த நிலைமையில் அப்போ மின்னோட்டம் ஓமின் விதிக்கு அமையாமல் ஒரு சீரற்ற முறையாக மாறுபட போகும் அப்போ நாங்கள் இந்த மின்னோட்டத்துக்கு ட்ரெயின் கரண்டுக்கும் விடிஎஸுக்கும் ஒரு கிராஃபை கீறினோம் என்று சொன்னால் இந்த ஐடிக்கும் விடிஎஸுக்கும் ஒரு கிராஃபை கீறினோம் என்று சொன்னால் அந்த கிராஃப் போய் ஒரு கட்டத்தை முதல் சீராக இருக்கு மேன் குறைஞ்ச வோல்டேஜில் அது ஓமின் விதி கம்மியே நடக்கும் பிறகு போய் நிரம்பல் அடை நிரம்பல் அடைஞ்சா பிறகு அதாவது கேட் மூடுபட்ட பிறகு அந்த மின்னோட்டம் தொடர்ந்து மாறாமல் போய்கொண்டு சரியா கேட் மூடுபட்ட பிறகு மாறா மின்னோட்டம் ஒன்று தொடர்ந்து ஐடி என்றது மாறா மின்னோட்டம் அப்போ அதை நாங்கள் சொல்கிறோம் நிரம்பல் நிலையம் அப்போ அதை அவதானிச்சம் என்று சொன்னால் விபிஐ விட பெரிய ஒரு மாதிரி ஜிஎஸ் வச்சுக்கொண்டு விடிஎஸை அதிகரிக்கும் போது கதவத்துக்கும் வழிக்கும் இடையிலான பின்முக கூடம் அழுத்தம் வழி வழியே வெவ்வேறு புள்ளிகளில் வேறுபடும் அத்துடன் உயர் வருமானம் வடிகால் முடிவிடத்தில் தோன்றும் சரிதானே அப்போ அதை வடிவாக வந்துடும் அப்போ இந்த முடிவிடத்தில் அந்த உயர் வருமானம் தோன்றும் வழி சார்பாக முதல் முனையில் இவ் அழுத்த பெருமானம் விஜிஎஸ் ஆகும் வழி சார்பாக வடிகால் முனையில் விஜிஎஸ் மைனஸ் விடிஎஸ் ஆக நாங்கள் கொள்ளலாம் சரி தானே அப்போ இதன் காரணமாக கூம்பு வடிவத்தை எடுக்க போகுது சரி தானே அப்போ இங்கே விடிஎஸை தொடர்ந்து அதே இருக்கும் போது அதாக பேசும் வடிகால் முடிவத்தில் வழியை மூடப்போகுது அதே நிலைமை தான் இங்கே நடைபெற போகுது அப்போ இதை நாங்கள் அவதானிச்சம் என்று சொன்னால் அப்போ இங்கே நாங்கள் இந்த கிராஃப் அப்போ என்ன நடக்க போகுது அங்கே பார்த்தீங்கள தெரியும் அதிகரிக்க அதிகரிக்க சரியா இந்த கிராஃப் கீழ் நோக்கி ரங்கி கொண்டு இருக்கிறது பாருங்க அந்த பக்கத்துலேயே அந்த கிராஃப் கீறி கிடக்கு நிரம்பல் நில கீழ் நோக்கி ரங்கி கொண்டு இருக்கு சரியா அப்போ அதை இருக்கும் அவதானிச்சுக்கணும் அதையும் இன்றைக்கு இப்போ நாங்கள் அவதானிக்க போகிறோம் சரியோ வடிகால் இந்த நிரம்பல் மின்னோட்டம் விடிஎஸ் பெருமானத்தோட கீழே கூட ரங்கி கொண்டு இருக்கும் சரியோ பை நாங்கள் இப்போ இப்போ அவதானிப்போம் இருக்கா அப்போ நாங்கள் இப்போ நாங்கள் விஜிஎஸை ஒரு குறித்த வேல்யூவில் வச்சுக்கொள்கிறோம் மைனஸ் நோட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த பெருமானத்தில் வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இப்போ விடிஎஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கே என்ன நடக்குது பாருங்கோ விடிஎஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க இங்கே தடுப்பழுத்தம் கூடிக்கொண்டு வந்தோம் அப்போ ஒரு கட்டத்தில் மேக்சிமம் அதாவது நிரம்பல் நிலை அடையும் இது வந்து முழுமையாக முட்டுப்பட்டுடும் சரி தானே அப்போ இங்கே கிராஃப் வந்து கிராஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விடிஎஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க ஒரே ப்ளூ லைனால் காட்டப்பட்டிருக்கும் 
ஒரே ப்ளூ லைனால் காட்டப்பட்டிருக்கு அப்போ அவள் போய் நிரம்ப நிலையை அடைஞ்சிது ஆனால் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணமான்னு சொன்னால் பிஜிஎஸ்ஐ இன்க்ரீஸ் பண்ணால் பாருங்கள் பிஜிஎஸ்ஐ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க கிராஃப் என்ன செய்யுது குறைஞ்சு குறைஞ்சோன்னு வேறு தேதானே ஏன் இங்கே தடுப்பழுத்தம் அதாவது டிப்ரெஷன் ரேயர் அதிகரிக்க ஒன்று வந்து இங்கே முட்டுப்பட்டோடனே கட் ஆஃப் ரீஜன் எங்களுக்கு புறப்படுது சரிதானே ரை ரை நாங்கள் ரெண்டாயிரம் இந்த பிடியில் பயப்பு சிறப்பியல் வளைய பார்த்தமெண்டு சொன்னால் அப்போ அதே மாதிரி நாங்கள் பிஜேபிக்கு அதாவது துவி முனைவு டிரான்ஸ்டருக்கும் நாங்கள் பயப்பு சிறப்பு வேலையை கீறினாங்க அப்போ அதை போல் இங்கே கீரைக்கு நாங்கள் அவதானிக்கலாம் ஐடிக்கும் விடிஎஸுக்கும் கிராஃப் கீரை போகிறோம் ஐடிக்கும் விடிஎஸுக்கும் ஐடிக்கும் விடிஎஸுக்கும் கிராஃப் கீரணும் என்று சொன்னால் அங்கே எப்படி ஐபிஏ நாங்கள் கான்ஸ்டண்டாக வச்சு செய்கிறோமோ இல்லையா ஐபிஏ நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படி என்ன வச்சு செய்கிறோமோ அதை போல் இங்கே நாங்கள் பிஏஜ் ஜிஎஸ் வோல்டேஜே வச்சு செய்கிறோம் அப்போ நாங்கள் இந்த பிஜிஎஸை சீரோவாக வச்சுருந்தோம் என்று சொன்னால் சீரோ வோல்டேஜில் வச்சுருந்தோம்னா அந்த நேரம் தான் எங்களுக்கு உச்ச மின்னோட்டம் ஐடி கரண்ட் புறப்பட்டிருக்கு சரிதான் இப்போ இந்த விஜிஎஸ் சீரோவான நிலைமையில் சரிதானே பிஜிஎஸ் சீரோ வோல்ட் நிலைமையில் இது எங்களுக்கு இப்படியான ஒரு கிராஃப் வந்து வரப்பட்டிருக்கும் ஐடி உச்ச பெருமானம் அந்த நேரம் தான் எடுக்கும் இதை நான் உங்களுக்கு அனிமேஷன்லேயும் போட்டு காட்டினான் அதாவது விஜிஎஸ்ஸை இனி அதிகரிக்க அதிகரிக்க எங்களுக்கு அதாவது மறையில் அதை அதிகரிக்கிற கவனமாக இருக்கணும் மறையில் அதிகரி மறை பெருமானத்தில் விஜிஎஸ் மைனஸ் நோட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜ் அப்படி நாங்கள் அதிகரிக்கணும் மைனஸ் ஒன் வோல்டேஜ் மைனஸ் ஒன் வோல்டேஜ் மைனஸ் டூ வோல்டேஜ் அப்படிங்க அப்படி எப்படி எங்களுக்கு பெறப்படும் என்னங்கதோ அப்போ இதெல்லாம் இந்த விஜிஎஸ்க்கு பிறகு தொண்டிப்பு பிரதேசம் என்று சொல்கிறோம் அந்த நிலைமையில் இந்த நிலைமையில் தான் அந்த கரண்டை நோட் ஆக்கும் ஐடி கரண்ட் பூச்சியம் ஆக இப்போ இதை நாங்கள் துண்டிப்பு பிரதேசம் என்று சொல்கிறோம் சரியா துண்டிப்பு பிரதேசம் அங்கேயும் அப்படி வந்தது சரியோ துண்டிப்பு பிரதேசம் என்று சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே வந்து இங்கே மூவாய் பிரதேசம் என்று ஒன்றை கதைச்சிக்கொள்கிறோம் இதில் மூவாயி பிரதேசம் பிரதேசம் மூவாயி பிரதேசம் என்று சொல்லிக்கொள்கிறோம் சரிதானே அப்போ இதில் நிரம்பல் இங்காலி பிரதேசத்தை இதெல்லாம் நீங்கள் கரண்ட் நிரம்பு அப்போ இந்த இடம் நிரம்பல் பிரதேசமாக அமை நிரம்பல் பிரதேசமாக அமை அப்படிங்கிறதோ அப்போ இதில் இங்கே இதுக்கு இங்கால் இந்த ஐடி கரண்ட் நிரம்பி விஎஸ் ஒரு மேக்சிமம் பெறும் அதாவது வந்து இங்கே வந்து இங்கே இந்த பிரதேசம் நிர இந்த பிரதேசம் இதுக்குள்ள முழுமையாக ஒட்டுப்பட்டு அந்த வோல்டேஜ் தான் கிள்ளல் வோல்டேஜ் என்று நாங்கள் சொல்லிக்கொள்கிறோம் அப்போ இதுக்கு பிறகு மின்னோட்டம் ஐடி மின்னோட்டம் நிரம்பிய மின்னோட்டமாக இருக்குது நீங்கள் எவ்வளோ தான் அழுத்த ஓராட்டம் கூடினாலும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் தான் போய்கொண்டு இருக்குது சரியோ இங்கே அதாவது வந்து இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் வந்து டிப்ளேஷன் லேயர் அதிகரித்து இங்கே ஒட்டம் வந்து ரெண்டும் ஒட்டி பிஎச் அந்த குறித்த பெருமான் அதை நாங்கள் பார்க்கணும் சரி அதுக்கு பிறகு நாங்கள் நீங்கள் வோல்டேஜ் அதில் கேட்க நிரம்பல் மின்னோட்டம் எங்களுக்கு பரப்பு அப்போ இதுதான் ஃபீல்டு எஃபெக்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பயப்பு சிறப்பு இயல்பு வலையாக அமையுது இப்போ இதில் இந்த பிரதேசத்தை நாங்கள் ஏக பரிமாண பிரதேசம் என்று சொல்கிறோம் ஏக பரிமாண பிரதேசம் பிரதேசம் அப்போ இந்த ஏக பரிமாண பிரதேசத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அங்கே அது ஓமிக் விதிக்கு அமைக்காதான் ஐடி என்ற கரண்ட் மாறுபடுது 
சரிதானே ஓமேக் விதி அமையத்தான் அந்த ஐடி என்ற கரண் மாறுபடும் இங்கே உச்ச பெருமானத்தை எடுக்கிறது வந்து கிள்ளல் நிலைமை சரிதானே கிள்ளல் நிலைமை பிறகு இந்த கான்ஸ்டன்டாக வேற துவங்கிடும் கரண் அப்படிங்கிறதோ அப்போ இதை கவனித்து கொள்ளணும் அப்போ இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் ரெண்டு எரிவாகி முப்படத்தக்கதாக டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஒரு கேள்வி போட்டிருக்கிறாங்க தூவி மினவு டிரான்ஸ்டரையும் ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் டிரான்ஸ்டரையும் ஒப்பிடுறதாக அப்போ அந்த ஒப்பிடுமங்களை தெரிஞ்சிருக்கணும் பிஜேடி என்றது பைப்போல ஜங்ஷன் டிரான்ஸ்டர் அதாவது தூவி மினவு டிரான்ஸ்டர் அங்கே அப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன்னா தூவி மினவு டிரான்ஸ்டரில் ரெண்டு வகை ஏற்றக்காவிகளும் காலையும் மின்னோட்டம் ஏற்படும் துளைகளும் இலத்திரங்கள் ஆனால் ஃபீல்ட் எஃபெக்டில் ஒன்று தான் பிறப்பு ஒன்றில் துளைகள் இருக்கும் அல்லது இலத்திரங்கள் இருக்கும் அதான் இதுக்கு மிக பிரதானமான வேறுபாட்டை எடுக்க முடியும் அடுத்த இங்கே ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் எடுத்து நோக்கிறோம் வேண்டாம் பின்முகக்கோடல் உயர் பேர்ப்பு தடையாக இருக்கும் பின்முகக்கோடல் உள்ளதால் மிக உயர் பேர்ப்பு தடை இருக்கும் ஆனால் பிஜேடி வந்து அங்கே பார்த்தீங்கன்னா முன்முகக்கோடலில் நாங்கள் பார்க்குறோம் முன்முகக்கோடல் பெய்ப்பு முன்முகக்கோடல் நிலையில் இருக்கும் ஆகவே அங்கே பெய்ப்பு தடை மிக குறைவாக இருக்கும் அப்போ இங்கே பெய்ப்பு தடை மிக உயர்வாக இருக்கும் அங்கே ஜிஎஸ் மின்னோட்டம் மறையில் கூடிய அழுத்தத்தை கொண்டு வரோம் என்ன அப்போ கவனிச்சுக்கணும் மறையில் கூடிய அழுத்தத்தை கொண்டு வர முடியாது அங்கே ஆனால் பிஜேடியில் பார்த்தீங்கன்னா எமிட்டருக்கும் பேஸுக்கும் இடையில் முன்முக குடல் நிலையை இருக்கு பேணப்படுது சரிதானே அப்போ பைப்பு தடை குறைவாக காணப்பட போகும் மற்றது இதில் இது இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்தது அப்போ இங்கே நாங்கள் பார்க்குறோம் ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்ல இறைச்சல் குறைவாண்டு அப்போ இதை யூஸ் பண்ணுறது இந்த சில இதுகள் பா பாவி கேட்க யூஸ் பண்ணுறது எங்களுக்கு இறைச்சலை குறைக்கும் சரிதானே அடுத்தது இங்கே பிஜேடியுடன் ஒப்பிடும் போது ஃபீல் ரேக்ட் வந்து கூடிய அளவு வெப்பநிலையுடன் உறுதியாகிறேன் கூடிய வெப்பம் வந்தால் தான் இங்கே உறுதி அடைகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்போ கூடிய வெப்பநிலைக்கு வரையும் இதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் பிஜேடி மின்னோட்டம் கட்டுப்படுத்தும் உபகரணம் ஃபீல் ரேக்ட் நான் அழுத்தம் கட்டுப்படுத்தும் நாங்கள் ஜிஎஸ்என் அழுத்தத்தை மாற்ற மாற்ற தான் இங்கே நாங்கள் ஐடி கரண்டை மாற்றிக்கொள்கிறோம் அதே நேரம் பிஜேடியை பார்த்தீங்கன்னா தூய் முனைவு டிரான்ஸ்ஃபரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஐபி என்ற மின்னோட இன்புட் கரண்ட்டை மாற்றி மாற்றி தான் ஐசியை மாற்றிக்கொள்கிறோம் பிள்ளைங்க அப்போ அது ரெண்டையும் பார்த்தோம் அப்போ இங்கே இது மின்னோட்டம் கட்டுப்படுத்தப்படுது பிஜேடியில் ஃபீல்ட் ரைவில் அழுத்தம் கட்டுப்படுத்துது பாய்ப்பை இதுதானே அப்போ அதையும் கவனிக்கணும் மாதிரி நீங்கள் பார்த்தா இந்த பிஜேடியை உருவாக்குறதுக்கு செலவு குறைவாக காணப்படுது இதுதானே மூலம் வந்து மற்றக்கு செலவு கூட அப்போ மூலம் வந்து எங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஒப்பிடுறதுக்கு பார்த்துக்கணும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேயும் இந்த ஒப்பீடு போட்டு கிடக்கு பார்த்துக்கணும் இது சரியானது அந்த ரெண்டு போட்டு ரெண்டு அட்டவணை போட்டு கிடக்கு அது இருக்கா பேரண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனே சீக்கியோவில் பாய் நாங்கள் இப்போ மொழி நேரம் என் சேனல் என்ற பற்றி பார்த்துருந்தாங்க இப்போ இந்த பி சேனல் பி சேனல் ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் டிரான்ஸ்ஃபரை பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதில் குறியீடுகள் அவ்வளோந்தான் நாங்கள் பார்க்கணும் அப்போ இதில் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் குறியீடை பார்த்தீங்கன்னா அம்ப குறி வழியில் இருக்கும் மற்றபடி கதவு கதவம் சோஸ் ட்ரெயின் வடி வடிகால் மற்றது முதல் இந்த மூணு தான் இதிலையும் அதே மாதிரி பார்க்குறோம் அப்போ இதில் இந்த படம் இல்லாதபடியாக நான் இதை காட்டுறேன் என்றால் இந்த படத்தில் இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக பி வரும் பி சேனல் வரும் சரியானே அப்போ அதை சுற்றி அந்த என் சேனலை சுற்றி எங்களுக்கு இதில் வந்து இந்த மோதிர வளையம் மாதிரி என் செமி கண்டக்டர் இதில் வரும் சரிதானே அப்போ இங்கே காட்டி கட்டிருக்காது இங்கே இது தெளிவாக காட்டப்பட்டிருக்கு இந்த படத்தில் தெளிவாக காட்டப்பட்டிருக்காது அப்போ சுத்த வேற பி சேனலை சுற்றி வேற இந்த முறை என் சேனல் இருக்குது போன முறை என் சேனலை சுற்றி வேற பி சேனல் இருந்தது சரிதானே மற்றது இதில் ஜிஎஸுக்கு நாங்கள் மறை அழுத்தத்தை பிரிய வைக்கிற மாதிரி அங்கே அதாவது என் சேனலில் மறை அழுத்தத்தை ஜிஎஸுக்கு பிரிய வைக்கிற மாதிரி 
இங்கே நேர் அழுத்தத்தை பிரியட்டும் சரி அதுதான் வேறுபாடாக மிச்சம்படி எல்லாமே ரெண்டுக்கும் நாங்கள் ஒரே விஷயத்தை தான் காய்ச்சி கொள்கிறோம் சரி அப்போ இந்த குறியீடுகளை பார்த்துக்கொள்ளுங்கோ அப்போ நடுவில் பி சேனல் இருக்கும் பி வகை குறைக்கடத்தி நடுவில் இருக்கும் அதாவது ட்ரெயின் சோர்ஸாக பி வகையை குறைக்கடத்தி இருக்கும் அதை சுற்றி வர இந்த கேட்டுக்கு என் வகை குறைக்கடத்தி இருக்கும் உட்காந்துக்கணும் என் வகை குறைக்கடத்தி அதை கேட்டுக்கு இருக்குது அப்போ இங்கே நாங்கள் பேட்ரியையும் மாற்றி தான் நினைப்போம் சரிதானே பேட்ரியும் மாற்றி தான் நினைக்கணும் அப்போ அதை தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த பேட்ரியும் மாற்றி தான் நினைக்கணும் இது அந்த என்பிஎன் எதை போட்டபடியாக அப்படி கிடாக்கு அப்போ அதையும் மாற்றி தான் நினைக்கணும் அப்போ இதில் ட்ரெயினுக்கும் கேட்டுக்கு நாங்கள் கேட்டுக்கும் சோர்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணிக்க நேர் அழுத்தத்து தான் அப்ளை பண்ணணும் அந்த நீங்கள் நீங்கள் பிஎன் ஜங்ஷன் ஏற்கனவே படித்த நீங்கள் தான் அப்போ பிஎன் ஜங்ஷன் பரிதாக்கல் பிரதேசம் கூடணும் வந்து சொன்னால் அவங்கள பேருங்க பிஎன் ஜங்ஷன் பின்முகமாக கூடல் வரும் அப்போ இந்த முறை நடுவுக்குள்ள பி வருது வழியில் எண் வருது அப்போ இங்கே வற்றின முடிவுடன் கட்டாயம் மாறி இருக்கும் சரி தானே அப்போ அதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் பி சேனல் ஃபீல்டு வெக்கு டிரான்சிஸ்டருக்கு நாங்கள் இங்கே நேர் அழுத்தத்தை பிரிய வைக்க வேண்டி வேறு அங்கே மறை அழுத்தத்தை பிரிய இது ரெண்டு தான் ஆக வித்தியாசம் மற்ற மாதிரி குறியீடுகள் அது எல்லாம் இங்கே ஐம்பது குறி போட்டு என்பிஎன் டிரான்ஸ்டர் பிஎன்பி டிரான்ஸ்டருக்கு போட்ட மாதிரி தான் அதே மாதிரி குறியீடு ஒன்று உள்ளுக்கு ஐம்பது குறியை போடுவோம் மற்ற வழியில் ஐம்பது குறியை போட்டுக்கொள்கிறோம் இதுதான் இந்த பிஎன்எல் ஃபீல்டு டிரான்ஸ்டர்ஸில் இருக்கிற வேறுபாடு